Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al diputado reelecto Oscar Ronderos, diputado por el partido Acción Democrática. Democrática. Bienvenido, Oscar. Y por el estado de Esparta, claro. La isla de Margarita. Así es, así es. Un saludo para todos los margariteños y las margariteñas que nos están viendo hoy. La gente de coche también, la gente que padece el tema de los servicios públicos en, en coche. Es terrible la situación de agua, el tema, el tema de la electricidad. Es decir, creo que el tema de los servicios en coche es terrible la situación de agua, el tema, el tema de la electricidad. Es decir, creo que el tema de los servicios públicos en todo el Estado de Nueva Esparta ha sido abandonado por el Gobierno Nacional y son los temas por los que vamos a empezar a trabajar en la Asamblea Nacional. Nosotros ya la vez pasada habíamos propuesto... Eh, con, el, con el acompañamiento de la Corporación Andina de Fomento y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la posibilidad de un plan para mejorar el sistema eléctrico de Nueva Esparta. Eso no, pudo, no fue aprobado por la Asamblea Saliente porque había factores que decían que eso era oxigenar a Maduro, darle luz a, a los barreriteños, a los zulianos, como se incluía en el proyecto, e implicaba oxigenar a Maduro porque estaban en plan de que, de que había que salir de Maduro como era lugar. Entonces, que si, si les dabas luz a Margarita o a Coche o, a, o al Zulia, como, era, como se, pre, se preveía en el proyecto, se estaba oxigenando el gobierno nacional. Entonces, bueno, pareciera que no se fue Maduro, pero tampoco se, tampoco se pudo resolver el problema, el problema de la electricidad y el tema de los servicios públicos en, en, en Nueva Esparta, que es una situación terrible. Estás hablando de la estrategia de la oposición, básicamente, lo que fue la estrategia del G4 sí. durante, no solamente este año, sino durante cinco años. Y es importante retroceder la película hasta el momento en el cual la, la Asamblea Nacional cae en manos de la oposición luego del resultado del 2015, queda en manos del, del control dos tercios de la asamblea, dos tercios de la asamblea. De la asamblea en manos de la, de la alternativa opositora. Eh, periodo que está terminando, el, ese periodo constitucional termina el próximo 5 de, 5 de enero y asumirá la nueva Asamblea Nacional. ¿Cuáles fueron los aciertos y los errores de esa conducción opositora de la Asamblea en estos Creo que el error de la conducción opositora residió esencialmente en el inmediatismo, el intentar salir del gobierno eh, de manera abrupta y de manera... Y de manera eh, muy de manera abrupta y de intentar buscar un fast track para salir de Maduro que no funcionó. Entonces creo que el inmediatismo hizo que no, que no nos organizáramos para ganar la elección del 2018, eh, elección a la, que no, a, la, a la que decidimos no ir, con lo que creo fue un error, y luego ahora con esta, con esta elección parlamentaria de un, de un sector de la oposición también decidió abstenerse. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional, reelecto ahora en estos comicios del pasado 6 de diciembre, diputado por Acción Democrática, Estado no de Esparta. Te preguntaba sobre esta reunión que, que se estaba realizando hoy en la sede del, del CEN de Acción Democrática, en la Florida. Sí, estamos reunidos los secretarios generales de organización de todos los estados del país con la dirección nacional del partido en el plan de diseñar la política que, va, que vamos a cometer a partir del, del 1 de enero del año 2021, que es año electoral. Ahí es año electoral para gobernadores, alcaldes y concejales y estamos en el plan de ADE va a participar de todas estas elecciones en el plan de reunificar el partido y de reunificar la oposición venezolana para poder obtener un mejor resultado para las gobernaciones y alcaldías. ¿Cómo reunificar Acción Democrática? Porque evidentemente hay bueno, abriendo dos cabezas la... visibles. Por un lado Bernabé Gutiérrez, pero también está el sector de General Ramos Ayú. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Bueno, abriendo las puertas para que todo el mundo se, se incorpore, acti activar. La única, la única forma de que te puedas inscribir con la tarjeta de Acción Democrática es que participes con, eh, con el ADEC en cabeza de Bernal Gutiérrez, que es el que puede inscribir candidatos an ante, la, ante el Consejo Nacional Electoral para co gobernadores, alcaldes y concejales. Nosotros estamos abriendo las puertas del partido para que todos los compañeros que deseen aspirar se incorporen y activen desde nuestra, desde nuestra fila. ¿Y qué van a hacer con General Ramos Ayú? Bueno, el, el, el plan es que todo el mundo se incorpore, el plan es que todo el mundo participe de la... De la, de, de la de la, de, la, de la actividad que estamos haciendo, pero si deciden nuevamente no participar, si hay alguien que se abstiene y va en contra de lo que se, de lo que propugna el partido, que es la participación electoral, para lograr un, un resultado que nos favorezca, por lo, por lo menos nosotros tenemos cuatro gobernaciones que debemos defender y aspiramos a ganar otras cuantas gobernaciones también. Tenemos un grupo, de, tenemos eh, 334 alcaldías que van a elecciones el año que viene y un grupo de alcaldes de área eh, importante que también van a ratificar su, su compromiso con la gente y vamos entonces a apoyarlos también a ellos. Creo que debemos incorporarnos todos para el proceso electoral y allí avanzar juntos. Yo creo que si nosotros logramos unificar la oposición y reunificar a D, vamos a ser alternativa de poder para las gobernaciones y alcaldías. Y vamos construyendo el músculo para la próxima elección presidencial poder salir de Maduro a través de un mecanismo electoral pacífico y constitucional. Ahora fíjate, ahí en AD también la discusión, no sé qué sabes tú al respecto, en el sector de, de Henry Ramayuco, sobre la 
tesis de la continuidad administrativa, que si la Asamblea Nacional electa en 2015 continúa en enero porque no reconocen a la que fue electa el 6 de diciembre. ¿Cuántos de los diputados que forman esa fracción están en esa tónica el día de el hoy? El periodo constitucional de la Asamblea terminó el 15 de diciembre. Uh -huh. el, el, el periodo constitucional con... terminó el 15 de diciembre. Y en virtud de lo cual lo que queda es una comisión delegada que atiende solamente el tiempo que la Asamblea mm. esté... De, de, hasta el 5 de, de, de enero. Hasta el 5 de enero el tiempo que la Asamblea esté de vacaciones. No existe tal tesis de la continuidad administrativa prevista constitucionalmente. Los, los laxos del periodo constitucional son perfectamente claros y dice que el, nuevo cinco, el próximo 5 de enero se instalará una nueva Asamblea Nacional que fue la que fue electa el pasado 6 de diciembre. La tesis de la continuidad administrativa es una tesis peregrina que no tiene ningún asidero constitucional. Es decir, habría que, habría que preguntarles dónde, dónde pueden fundamentar una cosa como esa que no está prevista constitucionalmente. Ajá, pero aún así, con todas la, las diferencias en ese orden, hay diputados que quieren apoyar esa tesis y hay diputados que no. En AD, Te decía que había terminado la... el periodo constitucional porque terminó el periodo y no se produjo una decisión de la plenaria de la Asamblea Nacional uh -huh. acordando la, la fulana continuidad administrativa. ¿Por qué no se produjo? Porque no hay mayoría, no hay los votos para aprobar esa tesis ah, de la continuidad administrativa porque el, 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 el diputado que diga que va a seguir siendo diputado a partir del 5 de enero este, va a estar sometido... A un, a, a un régimen de persecución por parte del gobierno que sabemos que es un gobierno eh, eh, que persigue gente, que, que, que tortura, que mete preso a gente. Entonces ahora en una cosa como esta estaríamos, estarían francamente en contra de la Constitución y yendo contra la nueva Asamblea Nacional que fue recién electa. En todo caso, en AD es minoritario el grupo que, que, que quisiera quedarse con el tema de la continuidad administrativa. Y también lo es en otros partidos de la, de otros partidos de la, de la, de la, de la actual Asamblea Nacional. Por eso no se produjo una decisión de la plenaria de la Asamblea Nacional ratificando la tesis de la continuidad administrativa. ¿Por qué? Porque no hay mayoría, no hay un número de diputados que estén dispuestos a asumir el tema de la continuidad administrativa. Porque implicaría establecer una asamblea en el exilio. Creo que lo que, va, lo que van a intentar es que la permanencia de la comisión delegada, que solamente está prevista para llenar este vacío del de, 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 de abacacio, mientras que ellos van a intentar prorrogarla a partir del 5 de enero. Entiendo que es lo, 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 que, lo, que ha, lo que ha tomado cuerpo, pero no tiene aún el consenso. ¿Tiene fuerza de el sector del G4 hoy para impulsar algo parecido al 30 de abril o para impulsar una, una salida parte de tres, por ejemplo? Yo creo que eso no está, quedó perfectamente demostrado, que aquí no hay solución de fuerza, que aquí no hay, no hay solución de, de golpe, aquí no hay 30 de abril, aquí no hay mecanismo de solución eh, 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 fast track. Aquí hay que hacer, hay que construir una solución política de todos los venezolanos, construida por los venezolanos y acompañada por la comunidad internacional. Fíjate, le escuché, a, leí en un chat que alguien decía creo que era Pedro Elías Hernández, si mal no recuerdo, que ya no llegó el momento, que hay que pasar el momento de querer cambiar al gobierno a ayudar a que el gobierno cambie. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que hay que obligar al que el gobierno cambie. El gobierno tiene que empezar por admitir que es un fracaso en el tema económico. El gobierno tiene que empezar por ¿Cómo lo obligas a cambiar? Bueno, con la realidad que tienes en la calle, hermano. La gente tiene, reflejando todos los días de esa tribuna que va a ser la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero, los problemas que la gente tiene en la calle. Este, la, la política tiene que empezar a girar alrededor de los problemas de la gente y no de los problemas de la política. Creemos que nosotros tenemos que evidenciar frente al gobierno la situación, cómo es posible que un venezolano pueda vivir con dos o tres dólares de salario, de salario mensual. Eso, eso es absolutamente imposible para ningún venezolano, con una economía absolutamente do dolarizada, con un dólar a un, a un un millón de bolívares por un dólar. Es decir, estamos en una, en una hiperinflación que es prácticamente imposible. La gente, la gente comiendo de la basura en la calle, el tema de los servicios públicos destrozados, un país en ruina. Entonces, bueno, y el gobierno no eh, pretende decir, por eso yo decía que es importante que levanten las sanciones lo más pronto posible, para que el gobierno no siga excusándose con el tema de las sanciones. Si el señor Biden levanta las sanciones, al día siguiente supongo que se mejorará todo, el, todo lo que ellos dicen que, que, que provocan las sanciones, en virtud de lo cual yo abogo, porque las levanten lo más pronto posible, para que el gobierno no tenga pretexto y para que el gobierno se dedique a hacer lo que tiene que hacer, a gobernar y a construir unas condiciones mínimas para que la gente pueda vivir. Ahora, Oscar, fíjate, en ese punto, por supuesto... En la oposición hay, hay distintas apreciaciones. Hay factores como el propio Leopoldo López pidiendo ahora que se revisen, porque vi una declaración de él hace unos días planteando incluso la revisión de las sanciones. Sí, cuando nosotros lo proponíamos y decíamos que no, que había que, que, que no había que imponer más sanciones, nos criticaban. Lo dijimos desde, la propia, desde el propio seno de la Asamblea Nacional saliente. Y, el, y hoy resulta que ellos están coincidiendo con lo que nosotros proponíamos en aquel momento. Creo que el momento, el momento actual del país cambió y por eso también está cambiando la política que, eso, que el propio Leopoldo y otros sectores impulsan dentro de la oposición. ¿Tú crees que la línea dura en el G4 está por cambiar? ¿Habrá sectores que la van a mantener? ¿Qué yo, está pasando Yo ahí? creo que eso va a cambiar. Bueno, y de otra la, cosa, ¿qué queda del G4? Por lo menos en tres de los cuatro factores del G4 esa línea debe cambiar. Creo que a lo mejor la, se va a quedar un sector solamente de voluntad popular sosteniendo la línea dura que cada día se ve que es menos viable. 
y además la gente de 20 que anda en, eh, eh, que anda en el plan de, de mantenerse en la línea dura, pero eso, no, eso ya no funcionó, quedó perfectamente demostrado que no funcionó. La tesis de la máxima presión del gobierno de los Estados Unidos y impulsado por estos sectores de la oposición no funcionó, hay que hacer política y empezar a construir soluciones para los venezolanos, soluciones para la gente, no, para la, no solo para la política. Me gustaría hablar de algunos temas asociados al Estado Nueva Esparta, que muchas veces nos concentramos en la política nacional y dejamos de lado temas que para la gente en cada una de las regiones es muy importante. Por ejemplo, fíjate, funcionaban empresas de ferry, yo no sé si ya funciona alguna, antes, cómo está eso. Antes se llamaba con ferry, con ahora, ferry. Que, ahora, se ahora sin, sin ferry. ferry. <risas> Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, el puerto libre, ¿qué queda de eso? ¿Cómo está Margarita? Vamos a el hablar tema un poco. de la conectividad. Vamos a hablar de todos esos temas al regreso. Conversamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional Relecto, diputado por el Estado de Parta y ADECO. <risa> Bueno, continuamos conversando con Oscar Rondero, diputado del Partido Acción Democrática por el Estado de Nueva Esparta. Quería concentrar esta parte del programa en Nueva Esparta, en Margarita, en la isla de Margarita. ¿Cómo está Margarita? Antes había con Ferry, como dices tú, ahora está. Y, y el gobernador Alfredo Díaz, ¿qué ha podido hacer frente a ese el problema? Gobernador, el gobernador Alfredo Díaz es el líder del Estado de Nueva Esparta, es un Ajá. tipo comprometido con, la, con, la, con los No hay con, empresarios con, con de la gente. voluntad de... de no, allá hay, un, allá hay un emprendimiento pujante, la gente de la Cámara de Comercio... Y, lo, y, la, y la infraestructura turística y comercial de la isla es, es tal vez de las mejores del Caribe y creo que eso ayuda mucho a, a poder recibir el, 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 turismo, el turismo receptivo que, que viene del, no solo del venezolano, sino también del exterior. Estamos promoviendo a Margarita, a partir de enero vamos a, vamos a instalar una agencia de desarrollo y promoción de inversiones para la isla para de buscar la de la gobernación y de, los, y de los sectores privados de la isla. El plan es que sea una empresa privada que, que se dedique a vender a Margarita frente al mundo. El tema, por ejemplo, de la conectividad para Margarita es muy importante. El tema de la conexión vía ferry y la conexión aérea, por ejemplo. Entonces estamos proponiendo la viendo la posibilidad de que alguna línea aérea comercial eh, europea toque directamente Margarita como lo, como lo hacían durante los años 70 y 80. Si Margarita recibía turismo europeo directo que, sin pasar por Maquetía. Claro. Y, y eso eh, aspiramos poderlo volver a retomar. El tema del, del, de la repotenciación económica de la isla y este tiempo del COVID que nos tocó ocho meses de paralización total, sin acceso a vuelo, sin acceso, sin acceso de, de ferry, eso hizo que la isla sufriera una parálisis terrible, parálisis que empieza ya a, a, a despertar, que empieza a movilizarse y que aspiramos que el año 2021 se repotencie. El tema de los servicios públicos es otro tema que en la isla hay que necesariamente abordar. Bueno, pero el transporte hacia Margarita, por ejemplo, los vuelos son muy caros. Los vuelos y son en dólares. Y ya. son en dólares. En segundo lugar, el ferry... Como tú lo dices, pues yo no sé si hay una sola... Hay unas navieras privadas que funcionan bastante bien, pero ah. la naviera del Estado, que debería ser la... la, la, la claro, la, pero la, es que debería haber en Margarita, el deber ser, ¿no? Eh, eh, diez líneas de ferry, por debería, lo menos, digo todo, yo. Todo el que quisiera, toda la, toda la, toda la empresa que quisiera. Desde La Guaira, porque aquí hubo un momento desde, que hay, hay, líneas hay, de la no, Y hay una línea privada que tiene también eh, ferry desde La Guaira. Y pero funciona. además eso debería abrirse a que todo el que quisiera y se generara una libre competencia sana, claro. donde en función de eso se generan mejores precios, se generan mejor, mejores por servicios, supuesto. producto de la competencia que el, el propio mercado sea quien regule, la, quien regule el tema de, la, de, de las líneas de ferry. Por otro lado, el tema de la, de, la, de la conexión aérea, te decía que estábamos conversando con varias líneas europeas a los fines de ver si podemos lograr que haya una, una línea aérea que toque directamente en Nueva Esparta, es decir, un vuelo que puede ser Madrid, Madrid eh, por la mar o un vuelo, eh, lo estamos conversando con la, con la gente de la embajada turca también, Ajá, con, la gente, con la gente de Turkish Airlines, si pudieran hacer un toque, en vez de cuando pasar por La Habana, pasarán por Margarita recogiendo uh -huh. y dejando, y dejando, y dejando turistas. Entonces, eh, todos, esos, todos esos elementos están abiertos, estamos trabajando para eso. Pero, por ejemplo, ahí en temas de agua. El tema del agua, por ejemplo, todos los, todos los servicios públicos que dependen del Poder Nacional están definitivamente en el piso. Ahí hay ciclos de agua, lo llaman ciclos de agua, eh, Margarita, que son, significa, de 40 días significa 40 días sin agua y un día con agua. El servicio de, de, de agua es el más calamitoso, es el peor servicio que, 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 que funciona en Margarita, eso depende del, del protector del, del Estado, que es el claro, invento... Como, como dijo alguien por allá, es una isla rodeada de agua por, por toda, toda parte. Y no tiene agua en el grifo, así es. Tú abres el grifo y lo que sale es aire. Entonces, el, y además, Yo instala, tengo familia Margarita, instalaron que... 12 plantas desalinizadoras en todo el, en todo el Estado y no funcionan sino una. De es, todas las 12. De todas las 12. Es para que, que esa agua del mar se utilice. Esa, para y... que esa agua del mar se pueda convertir en agua potable, porque se hace a través de un proceso de osmosis claro. inversa que eh, filtra el agua, y, pero eso requiere tener mantenimiento, cultura de mantenimiento que el gobierno nacional no tiene y requiere el estar eh, atento con la, con la verificación Ajá. de los filtros, etc. Además de un gobernador, Margarita también tiene un protector. Bueno, porque el que pierde las elecciones lo nombra protector. 
Ajá. Cuando Mata Figueroa perdió la elección con Alfredo Díaz en, en la última elección de gobernadores, lo nombraron a Mata Figueroa protector. Y Dante Rivas, que es el actual protector, había perdido ya con nosotros la alcaldía de, de Mariño, la alcaldía de Porlamar, con el propio alcalde eh, eh, Alfredo Díaz para la época, y lo nombraron entonces protector. Es decir, el único y requisito para ser protector del Estado no es parte, es perder la elección. Ajá. ¿Y está protegiendo a la isla? ¿Ha bueno, hecho algo por la isla? Ya te decía, el tema de la situación de, del, del agua, el tema de la ¿Tiene algo positivo en el balance? O sea, algo no, tú le el, tema la gestión del, el tema de la gestión del protector es absolutamente un fracaso. El, el cortes de luz de hasta 4 y 8 horas diarios. El tema, por ejemplo, de la situación del gas, la gente volviendo a cocinar con leña como en la, como en la edad media, producto de que no hay un, un suministro de gas, que también depende del gobierno nacional y que depende del, de los funcionarios de prote, de funcion, del funcionariado de protectorado, que en definitiva le hace, le, le hace muy flaco servicio a Margarita. Ah, y el gobernador, ¿qué ha hecho Alfredo Díaz? ¿Qué se le puede apuntar en su balance positivo a la el gestión El gobernador de tiene Díaz? una gestión social comprometida con el tema de la gente. El tema del, 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 de, la, de, la, de la gestión del servicio de salud es una gestión exitosa. El tema de la gestión de, lo, de, lo, de, la, de las escuelas del Estado que dependen de la gobernación, ya por ejemplo el día de hoy, en el Estado de Nueva Esparta no hay, no hay maestros suplentes ni contratados. Uh -huh. Todos los maestros ya son titulares del cargo y están incluidos en la nómina y gozan de todos sus beneficios contractuales. Producto de hacer una política del gobernador no tener maestros contratados en el Estado. Y además el tema de la atención a los niños en, la, en, las, escuelas, en las escuelas estadales, que es una, toda la red que depende de la gobernación, es la, es la gran infraestructura de contenido social que hemos venido sosteniendo y apoyando de, 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 en la gestión del gobernador. El tema del compromiso de la, de, de, de la, de la salud eh, con, con eh, equipos itinerantes que van por todo el Estado atendiendo a la gente de los problemas de salud que no pueden pagar en una clínica y que no se pueden resolver en el Hospital Central Luis Ortega de, de, de Porlamar. Es decir, estamos, el, el compromiso de la gestión del gobernador es un compromiso esencialmente social acompañando a la gente en medio de esta calamidad. El sector pesquero, ¿cómo está Margarita el sector El pesquero? tema de la pesca... Los eh, pescadores, eh, la, eh, las empresas procesadoras... Se, se ha ido complicando mucho por el tema del costo. El, el Primero, el tema de la escasez de la gasolina. Segundo, el tema del, el tema del, del, del costo de los enseres de pesca. Eh, son prácticamente todos importados, en virtud de lo cual eh, ya cada vez es más difícil para la pesca eh, poder autosostenerse. Entonces, eh, es, una, es una industria... Eh, muy incipiente, pero que el tema de la situación económica los ha, los ha afectado mucho. Es decir, el tema de la, de la, de la pesca está de, de alguna manera, el, el cuánto cuesta comprar un motor. Uh -huh. El tema de su, la sustitución de un motor que se daña para un, para un pescador es prácticamente imposible para la pesca artesanal. Es decir, entonces lo, lo, el, el, en la pesca se... se hace mucho más evidente la problemática económica y, y se hace mucho más difícil para los pescadores cada día. Desde el gobierno central, desde el gobierno regional, ¿qué pueden hacer? Bueno, el gobierno hecho? regional, el, el gobernador este, atiende, tiene un, un instituto de, aten, de atención a la pesca donde le presta asesoría, donde les presta, donde les presta, cre, les presta créditos, donde le da atención para que, a, para que los pescadores artesanales puedan este, sobrevivir en medio de estas circunstancias, la donación de motores, etc. Todo eso se ha venido trabajando, pero como te digo, en medio de la, de la calamitosa situación económica que el, el, el situado de la gobernación eh, es más o menos de 10 mil dólares al año, para que tengas una idea. Entonces, eh, el, eh, es difícil con ese poco, con ese muy poco presupuesto, atender todas estas cosas que, que, que se requieren en Nueva Esparta. El plan es que el gobierno nacional le entregue a los margariteños y a la gobernación el, la gestión de todos, de todos sus de todas sus tareas, la gestión de sus servicios públicos, la gestión de todas las cosas inherentes a la isla que las pueda, eh, las pueda regentar el funcionario electo que es el gobernador del Estado. Durante un tiempo el problema de la seguridad era muy grave en el Estado de Nueva Esparta. ¿Al día de hoy cómo está? Está bastante mejor. El tema de la seguridad de Margarita ha mejorado mucho. Eh, el tema de la propia condición de insularidad y, eh, hace que, que los mecanismos de control de seguridad sean eh, eh, bastante más fáciles. Es decir, les tiene, se pueden controlar perfectamente las entradas y la salida de la isla y eso sirve desde el punto de vista de la bioseguridad con el tema, de, con el tema COVID, por ejemplo, y sirve también para el tema de la seguridad ciudadana y seguridad pública. Corpo Nueva Esparta, ¿qué está haciendo Corpo Nueva Esparta? No, no, hace, no, hace, no, hace, no hace mucho, como te decía, porque eso depende del, del protector, a veces la oficina del protector, y de él dependen todos los servicios públicos eh, del nivel nacional que son absolutamente calamitosos, agua, luz, gas. Ahora, ¿le han quitado alguna competencia específica al gobernador? Sí, eh, recién, que, recién que llegó a la gobernación le habían quitado el tema de las competencias en materia de policía eh, eh, estatal, que es una de las competencias previstas expresamente en el... En, el, en la Constitución como una competencia de las gobernaciones de Estado. Además, también ya le habían quitado al gobernador Morel Rodríguez la administración del aeropuerto y, y, y del aeropuerto Santiago Mariño y este, eso nunca le ha, sido, le ha sido devuelto a la gobernación. Todo eso, me, todo eso, todas esas competencias son propias de las gobernaciones de Estado previstas constitucionalmente y, y el gobierno nacional actuando contra la Constitución ha, ha cercenado a la, no solo al gobernador Díaz, desde el gobernador Morel Rodríguez, ese tipo de competencias que le son atribuidas a las gobernaciones. Y si no, estoy seguro que si fueran administradas por el gobernador estarían mucho, serían mucho más eficientes y mucho mejor servidas.
aquí veo un Twitter Corpo Nueva Esparta de, que dice lo siguiente, el Estado de Nueva Esparta tiene una tradición con uquera ancestral, a pesar de las condiciones de insularidad, nuestros frutos son grandes, jugosos y con un sabor especial, no cabe duda que nuestra tierra es bendita. ¿Cómo está la agricultura? El tema, eh, Margarita, se empiezan a desarrollar algunas, algunas iniciativas privadas eh, muy incipientes, pero además exitosas con el tema de la denominación de origen. Por ejemplo, el tomate margariteño es claro, muy famoso. Sí, sí. El ají margariteño. Y el ají margariteño. El ají margariteño. Sancocho no es el sancocho mismo. Sin, sin ají margariteño no es sancocho. Entonces, <risa> te hace sancocho de pescado sin pescado, pero no sin ají margariteño. Entonces, eh, eh, es una industria incipiente, pero son los privados quienes le empujan. Se puede hacer, no exagere tampoco. Que mira que yo los hago sin el ají margariteño. No, pero si no le echa ají margariteño, le, 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 le echa una ayudadita, como diría María Bolívar. Así, así es. Sin el ají margariteño no hay sancocho de pescado. Entonces, eh, te decía que son esencialmente los privados los que han in, eh, llevado adelante estas iniciativas, iniciativas exitosas, pero como te decía, apenas muy incipientes. La economía, este problema es que estos señores creen en la economía del conuco, hermano, y mientras sigan creyendo en la economía del conuco no van a avanzar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional reelecto. Bueno, continuamos con Oscar Rondero, diputado a la Asamblea Nacional, reelecto el pasado 6 de diciembre, miembro del Partido Acción Democrática y además eh, representante parlamentario del Estado Nueva Esparta. ¿La ley antibloqueo será materia en la próxima Asamblea Nacional? ¿Ustedes van a plantear que se modifique, que se apruebe, que se derogue? La ley antibloqueo tiene que, tiene que ser modificada y, y, y hacer transparentes los mecanismos que se vayan, a, que se vayan a, a proponer frente a la inversión privada. Nosotros creemos que desee buscar inversión privada eh, nacional o extranjera que se, que se incorpore a la actividad económica nacional, pero este, creemos que debe ser lo más transparente posible, que los incentivos para que, los incentivos para que se venga a invertir en Venezuela sean absolutamente transparentes, Franco. Al no haber sanciones, al no haber motivo para que haya una, un, el oscurantismo en el tema, porque fíjate que la ley de antibloqueo por naturaleza este, establece una cantidad de secretos en la, en la forma de la administración del, de los incentivos, etcétera, que no tienen ningún sentido. En la, mientras las reglas económicas más claras y más transparentes, mucho mejor. Al no haber sanciones, pues ya no tendrán de, de, de nadie de quién estarse escondiendo en virtud de lo cual planteamos que la ley sea lo más transparente posible y que se permita la libre competencia para que la gente pueda invertir en Venezuela. Y vamos a ayudar a promover, vender a Venezuela, como decía yo, vender a Margarita este, en, en todo el mundo. Ya lo, lo veníamos hablando con la gente del, del embajador turco en estos días, lo vamos a hacer con las otras embajadas europeas y el plan es que podamos vender Venezuela y que podamos traer eh, capital privado internacional que venga a invertir en Margarita y en Venezuela. Interesante esa reunión con el embajador turco, ¿no? que es un aliado gobierno aliado del gobierno de Maduro, ¿no? Claro, bueno, pero es que yo creo que hay que hablar con todo el mundo y además hay que darle las garantías a los, a los capitales internacionales para que vengan a Venezuela. Estos señores tienen que olvidarse del tema de las expropiaciones y tienen que olvidarse del tema de, la, de las incautaciones de bienes para que la gente pueda venir a invertir con tranquilidad. Lo primero que te pregunta un inversionista privado este, extranjero es, bueno, ¿y cómo es el tema de las expropiaciones? ¿Continúan las expropiaciones? Ese tema creo que le hizo mucho daño a la economía nacional y eso es un tema del que ellos definitivamente tienen que proscribir dentro de, dentro de la dentro del diccionario revolucionario chavista. Por cierto que está culminando su labor en la Asamblea Nacional Constituyente, porque esa fue la promesa del gobierno. La constituyente que no hizo una constitución. Ajá. Entonces, bueno, pareciera que la Asamblea Constituyente resultó inoficiosa, por lo menos. Si tú, tú convocas una constituyente es para que haga Pero fíjate, el gobierno dice que la asamblea constituyente el mayor logro fue traer la paz a Venezuela. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo no creo. Es que, no, es que no, definitivamente no, 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 hay, no se ha logrado tal paz porque no se ha logrado una solución entre venezolanos pacífica que nos permita resolver nuestros problemas. Que es lo que yo, lo ¿Qué que resolvió yo... la elección del, 2000, del, del 6 de diciembre y para qué le sirve ese resultado al gobierno? El gobierno tiene que empezar por entender que ese resultado que tiene ahí no es un resultado real. Hay que empezar por advertir eso? eso. Ellos no son el 90% del país. Mm, ah, ellos no. tienen el 90% de la Asamblea Nacional, pero ellos no son el 90% del país. El 90% del país no vota por ellos, el 90% de acuerdo, no está de acuerdo con ellos, todo lo contrario. El 80% del país está en contra de ellos. Y, y si ellos empiezan por entender eso, tienen que empezar por validar a esa oposición que está allí, que significamos más de la mitad del país, que a lo mejor no se expresó porque no fue a votar, pero que lo, está expresado en los que estamos allí que resultamos electos. En esos 24 diputados de oposición que no, que no somos, el, no es lo importante lo numérico, sino lo que, lo que significa. ¿No es un error atribuirse a la representación de un sector que no votó? No, no es ningún error, todo lo contrario. Nosotros tenemos la obligación de hablar por la oposición que no fue a votar, de, de, de sostener el, los problemas de la gente como, como nuestro discurso, no solo por los que votaron por nosotros, sino por los que no fueron a votar. Ahora, por cierto, ya hay sectores 
que no participaron en la elección del 6 de diciembre y que incluso también cuestionaron la elección de 2018, que están pensando en los comicios regionales. Y sí, y hay sectores que dicen incluso que van a participar de la elección de gobernadores y alcaldes. ¿Qué le dicen todos esos sectores al día de hoy? Que se incorporen, que yo creo que perdieron la oportunidad de haber, de haber sido mayoría en la Asamblea Nacional si hubiéramos ido todos unidos. Los que, fuimos, los, que, los que fuimos a la elección y sacamos nuestros votos, ahí estamos sentados, porque así, lo, así, lo, así no lo reconocieron. Yo, yo saqué 33 mil votos en el Estado de Nueva Esparta, por eso estoy ahí sentado. Si no tuviera esos 33 mil votos, no sería diputado. Pero entonces creo que están a tiempo de recapacitar, están a tiempo de incorporarse y montarse en, la, en el tren electoral que arranca para gobernaciones y alcaldías este año. Yo creo que esa va a ser la gran reunificación de la oposición venezolana y que se puede entender que no se le pueden entregar las 24 gobernaciones al chavismo. Hay cuatro gobernaciones ya que están en manos de ADE que nosotros vamos a defender. Y hay un número importante de alcaldías que vamos a defender también. ¿Qué hacer con una oposición tan variopinta? ¿Cuál sería la manera de encontrar un mecanismo de, de, unidad, de unidad posible, realista en este momento? Bueno, el tema de la tolerancia. ¿O hay sectores de... con los cuales ya no puede haber unidad? No, yo creo que, que tenemos que convocar, tenemos la obligación de convocar a todos los sectores y que todos los sectores se monten a participar. Creo que el tema de la elección de gobernadores y alcaldes nos permite este, eh, convocarnos a todos y poder participar. Yo creo que hay que convidar a todo el mundo. Liderazgo importante que haya en un municipio, en un estado, hay que traerlo y convocarlo para que nos acompañe en la elección, pues, en la elección de gobernadores y alcaldes. Y este, no, no entregarle las, los espacios al, al, al gobierno, como yo te decía, si nosotros no hubiéramos participado en Margarita, en vez de haber cinco chavistas y un opositor, habría, habría seis chavistas. Yo me refiero a qué mecanismo se... Se, se discute, si, si eso se va a discutir, por ejemplo, reeditar la mesa de la unidad democrática. Bueno, el mecanismo, el mecanismo no, es lo, no es lo más importante, pero sí el tema de que nos veamos la cara y nos encontremos todos de nuevo y logremos pegar esa oposición completa para poder ser eh, opción de poder frente al gobierno. Si estuviera aquí sentado en Ramos Ayú, ¿qué le diría? Bueno, que se incorpore, que se, se venga a trabajar con nosotros, que venga y ponga el hombro, que vamos a... Vamos a a hacer, a hacer posible la Venezuela en la que no, so, no solo sean cuatro gobernadores, sino que sean eh, muchos más de oposición. Hacemos la pausa, ya venimos con Oscar Ronderos. José Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha dicho que debe insistirse en un proceso de negociación en Venezuela para evitar la desinstitucionalización. ¿Es factible crear un mecanismo de negociación con apoyo, veeduría, acompañamiento, seguimiento, aliento de la comunidad internacional? Yo creo que sí, yo creo que no solo que, no solo que es posible, sino que es absolutamente necesario. Y creo que la participación de la Unión Europea ayudaría mucho por el tema de de que no se trata solamente del, 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 de los Estados Unidos como actor preponderante de la política eh, continental, sino que también los europeos que tienen una visión mucho más amplia, además una visión este, más a la europea, pues una visión per se contraria a las posiciones imperialistas de los Estados Unidos. Tú te das cuenta, por ejemplo, que en la Unión Europea hay mayor tolerancia, el tema de la posibilidad de la, de la negociación con la gente de Noruega eh, sigue abierta. Creo que es indispensable una negociación en Venezuela para que este país sea viable y para que podamos convivir todos los venezolanos que podamos, pensamos de distintas maneras, podamos convivir todos. Ajá. ¿Qué no se debe repetir de los procesos de negociación realizados hasta ahora? Bueno, yo ¿Qué creo se que... debe repetir o insistir? ¿En qué aspecto? Creo que hay que insistir en el tema de, 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 de reglas claras para la negociación, primero. Segundo, este, el gobierno, ni, ni los sectores del gobierno ni los sectores de la oposición pueden pretender arrebatar en el transcurso de la negociación. Que algunos de los, de los, de los actores de la, estaban sentados en la mesa de negociación y a la vez estaban arrebatando, convocando un proceso electoral, a vez, en vez de haber esperado la posibilidad de la designación de un CNE por la Asamblea Nacional, por las dos terceras partes, que hubiera significado un CNE que, en el que todo el mundo se sintiera representado y todo el mundo hubiera podido ir a la elección. Después de estos resultados en los cuales el gobierno obtiene más del 90% de, la, de las curules en la Asamblea Nacional, ¿el gobierno tiene necesidad de negociar? ¿Querrá negociar? Yo creo que el gobierno tiene la necesidad de negociar y tiene el, ¿Por qué? debe estar dispuesto a hacerlo para poder tener una, una un, para poder gobernar. Vladimir, aquí el gobierno ahora gobierna precariamente. Aquí teníamos un gobierno que no, un gobierno que no gobernaba, que, que tenía el reconocimiento internacional, y un gobierno que tenía control territorial, y que, pero que no podía gobernar a plenitud porque tenía los fondos bloqueados en el exterior. Entonces creo que el gobierno tiene la obligación de sentarse a negociar. Y la oposición tiene que también verse en la necesidad de sentarse a negociar. Y el nuevo vehículo somos los diputados de esa Asamblea Nacional que estamos allí, que nos ponemos a la orden para la negociación y para, ponernos, para construir una solución 
eh, pacífica, eh, política y, y ¿Qué se hizo mal durante todos los procesos de negociación que ha habido? El tema del arrebato, el tema del fast track que siempre lo teníamos, lo teníamos a, la, a, la, a la orden del día. Eso le hizo mucho daño creyendo que había soluciones, soluciones eh, prácticas, soluciones inmediatas que alguien iba a venir de fuera a solucionar nuestros problemas. Seguir eh, creyendo en esa amenaza eh, fue lo que nos hizo mucho daño y no nos permitió construir una solución entre nosotros mismos. ¿Y de ese proceso qué rescata de todas las negociaciones que ha habido? Creo que hay que retomar el tema de la, de la, de la, de la mediación internacional como, como garantes de lo que aquí se acuerde. Fíjate, por ejemplo, el, el, el proceso de, de, de paz en Colombia eh, te, te da la muestra de que la, 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 el, la comunidad internacional es el fiador de lo que aquí se acuerda. Es el mecanismo, creo que hay que mantener ese mecanismo, creo que debemos intentar de nuevo con Noruega o con los países europeos eh, ayudando. Creo que la intervención de Borrell con el, tema de, el, con el tema electoral fue bien interesante. Incluso la propia Unión Europea planteó la posibilidad de posponer las elecciones para que se, para que se pudiera venir la veeduría de la Unión Europea y el gobierno se negó. Creo que el gobierno tiene que facilitar las cosas para que también pueda, pueda, eh, pueda existir una negociación sana y transparente. ¿Va a variar el año que viene ese número de países que no reconocen al presidente Nicolás Maduro. Muy probablemente eso va a variar, eso se va a modificar, porque ahí tenemos una nueva realidad fáctica, hay una nueva Asamblea Nacional, ya no estará la Asamblea Nacional saliente, ya no estará Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y el, esta nueva Asamblea Nacional asume esos espacios. A los efectos del crédito internacional, por ejemplo, en los organismos multilaterales, ¿este resultado le sirve al gobierno? Le debe servir para aprobar los créditos internacionales que solicite, créditos que nosotros revisaremos y que en su momento aprobaremos o rechazaremos según lo que corresponda. Por otra parte, ¿qué ha hecho esta nueva representación de la oposición en la Asamblea Nacional o qué piensa hacer de cara a la comunidad internacional para hacerse sentir como una vocería distinta, por ejemplo, a lo que ha sido la vocería predominante hasta ahora? Bueno, nosotros tenemos la nueva oposición, la, la oposición va a, va a salir de esa nueva representación en la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos que, ser, tenemos que ser la voz de la oposición adentro y afuera y empezar a hacer interlocutores de la comunidad internacional diciendo que aquí hay una solución que se puede construir entre venezolanos y desde la Asamblea Nacional. ¿Qué iniciativa se debe llevar adelante para que esa Yo creo que, que nosotros esa tenemos, vocería se tenemos la obligación de conversar con todos los actores internacionales, tenemos la obligación de conversar con la nueva administración de los Estados Unidos, debemos conversar con los países que, que, que los países que hoy no reconocen al gobierno, al gobierno nacional el plan de que se le devuelvan los activos a los venezolanos, el plan de que los, los venezolanos sean quienes administremos los activos. Y en el peor de los casos, si no se los quieren entregar al gobierno de Nicolás Maduro, que se los entreguen a la, a la Asamblea Nacional con la participación de la, de la oposición venezolana para que este, seamos los garantes de que esos, de que esos activos sean bien administrados. Por cierto, unos voceros del oficialismo han adelantado que la nueva Asamblea Nacional iniciará una investigación contra diputados de la actual. Yo creo que el tema, de, aquí todavía no se ha investigado, por ejemplo, la gestión de Rafael Ramírez. Uh -huh. Ahí hay en la Comisión de Contraloría una serie de elementos contra Rafael Ramírez que al, al día de hoy no han sido, no han sido revisados ni, ni han sido planteados por el Fiscal General de la República para a, a, a sostener una acusación contra el señor Ramírez. Yo creo que todo el que habría actuado en contra de los intereses de la República debe ser investigado y debe ser castigado. Pero el, el, el gobierno que tiene el, el, bajo su control el Tribunal Supremo de Justicia, el, el, la Fiscalía General de la República, no ha hecho uso de esos mecanismos para responsabilizar a quienes han robado al Estado venezolano. Y Hago el ejemplo del señor Ramírez porque creo que es el más, el más emblemático. ¿Y del manejo de recursos por parte de... ¿Del llamado gobierno interino? También tendrán que ser, también tendrán que ser investigados. Si fueron bien manejados, simple y sencillamente serán absueltos. Pero si no fueron bien manejados, tendrán que ser repudiados y tendrán que ser eh, eh, perseguidos judicialmente. ¿Qué pasa con esos casos que estaban en la Comisión de Contraloría y que se denunciaron, por ejemplo, de cartas de buena conducta que se extendieron a algunos empresarios? Hasta el día de hoy no, hay, no, hay, no ha finalizado esa investigación. No hay una conclusión de esa investigación. Hoy se designó una comisión en la, eh, especial eh, en la plenaria de la Asamblea Nacional que la presente fecha no ha presentado el informe. ¿Por qué no se finiquitó esa investigación? Entiendo que no, hay, no había consenso entre los, miembros de la, de la, entre los miembros de la comisión con relación a las conclusiones a las que, a las que eh, iban, a llevar a, iban a llegar a cabo. Los cambios en América Latina, bueno, el nuevo gobierno en Bolivia, el gobierno de Argentina tiene una postura distinta. ¿Cómo van a influir los cambios en América Latina yo siento que los gobiernos de México y Argentina pueden ser unos grandes ahí. Bueno, está, ser unos grandes ahí. bueno está México, Argentina, Bolivia. México, también. Argentina, y no tanto Bolivia por el peso, pero el, pe, el peso de México y de Argentina sí es, es muy importante. Y creo que pueden ser los vehículos para que la negociación venezolana sea viable con la colaboración de estos actores y con la incorporación de los actores de la comunidad internacional. Aquí tiene que incorporarse Rusia, tiene que incorporarse China, tiene que incorporarse en la negociación, no solo los Estados Unidos como, como, como hegemón de la política continental americana. Y creo que los vehículos pueden ser perfectamente eh, México y Argentina que les contestan el teléfono de Miraflores. Si tú quieres hablar con el, con el, con, con el señor de Miraflores, tiene que buscarte a alguien que le, que le, al que él le conteste el teléfono. 
¿Qué va a pasar en materia de amnistía, presos políticos, medidas, por ejemplo, para incluso diputados que están en el exilio? La reconciliación es indispensable para poder seguir haciendo política. Yo creo que el gobierno debería aprovechar esta Navidad para producir la liberación de todos los presos políticos. En la, en la, en la medida en que Venezuela no haya presos políticos, la, 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 la política será mucho más viable, será mucho más, será mucho más posible de entendernos entre venezolanos. Y creo que el, el gobierno está en la obligación de dar, ahora que no siente que tiene una amenaza, encima él tiene la posibilidad de reconciliar al país con un, mecan, con un mecanismo como este. De lo contrario, nosotros estaríamos dispuestos también a plantear una ley de amnistía en la próxima Asamblea Nacional y aspiramos que la mayoría del gobierno nos acompañe también con ello. ¿Cómo pinta el 2021 según tu criterio? Yo creo que el 2021 va a ser un año de, de despegue de, 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 de la oposición y despegue del país. Estamos saliendo del tema COVID, estamos saliendo, vendrán tiempos mejores en materia económica y creo que vendrán tiempos mejores en materia política también. ¿Tu evaluación del manejo de la, de la pandemia por parte del gobierno de, Manu, de Nicolás Maduro? Creo que, la, que las posturas oscilantes del gobierno de no son no dan certeza. El tema de una semana sí, una semana no. Ahora este, flexibilizamos todo el mes de diciembre, pero entonces de repente empiezas a restringir a las 6 de la tarde, cierras, cierras los locales comerciales. Es decir, creo que no hay una política realmente eh, bien diseñada con relación al tema de la, de la pandemia. Creo que debe, tener, debe atenerse a criterios bastante más técnicos y bastante más más eh, certeros con relación al tema, al tema de la pandemia y con expertos en salud, yo creo que el gobierno este, improvisa mucho con relación al tema de la, de la administración de la pandemia. Por cierto, volviendo a Nueva Esparta, ¿cómo está el sistema hospitalario en Nueva Esparta a propósito de la el pandemia? Sistema, el sistema hospitalario, eh, allá esencialmente el, el, todo recae en el Hospital Central Luis Ortega uh -huh. y en la, red de, en la red de hospitales y ambulatorios que tiene la gobernación del Estado. El, el sistema está colapsado porque no tiene no cuenta con los recursos para, para atender las necesidades de la gente. La gente tiene que llevar sus propias medicinas, la gente tiene que llevar su jeringa, la gente tiene que llevar su, su, los, sus equipos, etc. Y el tema de, la, de Nueva Esparta no está exento al tema de la, de la grave crisis de salud en todo el país. Ya con números de COVID mucho menores, producto de nuestra propia condición de insularidad y el tiempo que estuvo cerrado. Pero cuando no se establecieron los controles al principio de la pandemia, se, se presentó un brote terrible, pero porque el propio gobierno no controlaba el ingreso de las personas que llegaron contaminadas a la isla. ¿Ustedes en ADE están tomando las medidas biosanitarias recomendadas en las Mira, reuniones? Aquí la cargaba yo. Yo vengo de mi reunión con mi, con mi, con mi, con mi tapaboca. Yo creo que hay que tomar las medidas necesarias. Aquí cargo también, por cierto, el spray para que no... Ajá. Para que no... ¿eh? <risa> Ahora... Eh, de este tiempo de campaña, con respecto a la pandemia, ¿cómo, cómo fue tu experiencia en una campaña electoral en pandemia? Que eso no es una cosa que se ve todo el tiempo. ¿no? Es muy difícil hacer campaña electoral en pandemia, pero sobre todo hicimos campaña en espacios abiertos. Y el tema de los espacios abiertos ayuda porque la posibilidad de contaminación en los espacios abiertos es mucho menor. Entonces, esencialmente lo que hicimos fue caminatas, eh, 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 visitas a... a a los, a los sectores populares de Margarita. Estuvimos, el cierre nuestro fue una caminata en el sector Los Cocos, que es tal vez el sector más popular de Por la Mar, de, donde hay una situación de pobreza de, extrema que hemos ido a, a, intentando ayudar a paliar y, a, y, a, y acompañar. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, gracias, gracias a ti, Blaine. Siempre un placer conversar contigo. Igualmente, muchas gracias, diputado reelecto a la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta y por Acción Democrática. Será entonces hasta mañana viernes.